गुफ्तु आज की गपशप जो है हम थोड़ी सी करेंगे प्रोग्रेस के ऊपर फ्यूचर के ऊपर डिजिटाइजेशन के ऊपर एंड ऑफ कोर्स दिन विच इज माइक्रो क्रिडेंशियल एंड फ्यूचर ऑफ लर्निंग हम काफी तरीकों से सीखते आए हैं दुनिया के अंदर और चलते आए हैं ऑलवेज हमने अपने सिस्टम्स को अपनी चीजों को बेहतर बनाया है और किसी ना किसी तरीके से वी फिगर आउट दैट प्रोग्रेसिंग मीन्स एडिंग डिटेल अगर हमने किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो इसका मतलब है हमें उसके अंदर डिटेल एड करनी है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेरे साथ ट्रस्ट डेवलप करना है आपने सुननी है मेरी बात फॉर द अगला कुछ अर्सा के लिए या वक्त के लिए इवन द थर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स यू नीड टू नो मोर अबाउट मी जितना डेटा आपके पास मेरे बारे में होगा जितना आप मुझे जानेंगे उतनी ही आपका दिल चाहेगा कि आप मेरे साथ बातचीत करें और थोड़ा सा वक्त गुजार लें और सीख लें सो इट मैटर इज वॉट आई शेयर विद यू अबाउट माई सेल्फ राइट सो अगर मेरा ताल्लुक पर्नीलियन से है आई बिन डूइंग दिस वर्क फॉर अबाउट एट नाइन ईयर्स नाउ हम कंसल्टेंसी करते हैं हम ट्रेनिंग्स करते हैं हम लर्निंग एंड डिवेलपमेंट पे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मसले हल करने की कोशिश करते हैं कुछ जगहों पर हम कभी कभी फेल हो जाते हैं कभी कभी सीख लेते हैं बट ऑफकोर्स इन एनी सिनारियो we have to learn right uh, keeping that in mind boy and girls aaj before i move forward to the actual topic of micro credentials uh, i'd love to talk about progress uh, aage badhna uh, moving forward uh, kuch hamare mindset hai philosophy ke ek mindset hota hai jo kehte hain yaar ye progress achhi cheez nahi hai aur isse bahut tabahi barbadi phail rahi hai uh, i to a certain extent can empathize but it's the way of the world right now and it feels good when we're doing new stuff mujhe to achhi feeling milti hai mujhe kick milta at least so i want to keep doing that uh, in that science what we're going to do is ki hum log baat se vitni karna chahenge ki progress ki actual definition kya hoti hai what is progress right uh, progress ko agar aap thoda sa generic definition mein le the dictionary ke liye to of course you can do whatever but uh, progress for me is uh, data is uh, more information about the specific topic for example agar main aapke sath ye dikhaun pehle jo cave men ke times pe ho rahi thi na cheeze to jo artwork hota tha deewaron ke upar that used to be like a pencil structure jis tarah aapki broad strokes hain left side pe to you would see ki sirf simple sa artwork chal jata tha and it was fascinating ki oh kisi ko gaye banani aati hai kisi ko stick figure banana aata hai kisi ko ye kaam aata hai that's plenty As we progressed, as humans went forward, हमने पिक्चर की क्वालिटी को बेहतर किया हमने डिटेल डालना शुरू की तो हमें पता चला कि अच्छा यार हाँ पेंटिंग्स बेहतर हो रही हैं काम बेहतर हो रहा है सिमिलरली हमने अगर साइंस में तरक्की करनी थी हमने अगर केमिस्ट्री को पढ़ना था समझना था फिजिक्स को समझना था बेहतर हमने अपनी दुनिया को समझना था बेहतर सो इट वॉज अबाउट गैदरिंग डेटा इट वॉज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डिटेल द निटी ग्रिटी ऑफ ईच फंक्शनैलिटी and that's what we want to go with right today ki progress ke andar it's about getting into the nitty gritties of it and kis tarike se aap progress karoge agar aap data nahi hoga so we already get that right but agar maine progress karni hai progress karne ke liye ek zarur problem ek sawal zarur samne aata hai hamesha and that question usually is ke if we can should we so eventually it all comes down to the fact of decision making ki aap kis tarike se apne decisions lete hain about things that we have to do or don't have to aap logon ne kis tarike se decide karna hai ki ye jo main kaam karne laga hu aage ye behtar hoga ki nahi hoga chahe wo apni aulad ke liye ho chahe wo apne employees ke liye ho chahe wo apne mulk ke liye ho anything of the sort if you have data if you have information relevant information relevant data not the generic general knowledge stuff that we're facing off of facebook and other places nahi nahi actual relevant data on the topic that we're talking about or is under discussion so we can always make a better well informed decision which would lead to better results hopefully now agar decision making hamara core masla hai aur decision making jo hai wo hame realize hota hai ki organizations ne bhi karna hai akele insaan ne bhi karna hai uh, maine bhi karna hai aapne bhi karna hai bahar har koi decide kar raha hai अगर मैं कलेक्टिव की बात करूं तो कलेक्टिव ये सोच रहा होता है कोई कंपनी होती है कोई मुल्क होता है तो वो ये देखता है यार अपने लोगों के लिए पॉलिसीज क्या बनानी है किसको रखना है किसको जेल में डालना है किसको नहीं डालना किसका साथ देना है और इंसान जब वो डिसाइड कर रहा होता है तो वो ये देखता है कि यार ये वैल्यूज मेरे साथ चल रही है क्या मैं इसको समझ सकता हूँ आप अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो कुछ कलेक्टिव की वैल्यूज है हम कुछ लोगों को उससे डिस्कम्फर्ट होता है ये क्यों हो रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है मुल्क के अंदर लेकिन वो कलेक्टिव की वैल्यूज होती है 
एंड आपको उसको अंडरस्टैंड करना है और आपको फिर अपने हिसाब से डिसीजन लेना है सो वेन यू गेट द डेटा यार क्या हो रहा है कौन क्या चाह रहा है देन यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन विद योर लाइफ और वेर यू वॉन्ट टू बी और इफ यू वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस और नॉट सो इफ दैट इज टू बी डन और हमें डेटा पे काम करना है तो हम बात कर सकते हैं आई थिंक टू अ लिटिल एक्सटेंट अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अटैच करके आई लाइक टू स्टिक टू दैट बिकॉज देर इज अ लॉर ऑफ डायरेक्शन दिस इन गो इन सो इन दैट सेंस अगर मैंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के अंदर इसको अप्लाई करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है तो बॉयज एंड गर्ल्स कुछ अर्सा पहले तक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सिर्फ इस पे काम कर रही होती थी कि यार आपने डिग्री कौन सी ली थी बैचलर्स है अच्छा मास्टर्स है अच्छा आपने पी एच डी किया हुआ है हाँ ठीक है ऑन दोज बेसिस वो हायर डिग्री ले आए और हम आपको हायर कर लेंगे और चल जाएगा एंड इट वॉज गोइंग नॉट दै वेल एक्चुअली पीपल माइट से दैट वॉज गोइंग वेल बट मैं पिछले आठ नौ साल से अगर ये काम कर रहा हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ज्यादातर हमने मसले देखे हैं ज्यादातर इश्यूज देखे हैं वो यही देखे हैं कि यार सी वी तो बड़ी कमाल की थी उसकी डिग्री तो बड़ी क्रेजी थी उसने तो ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से बाहर से भी पढ़ के आया है बंदे को ना निगोशिएट करना आता है ना उसको ढंग से बैठना आता है ना बोलना आता है ना चलना आता है वो फटे लड़ाइयां करता रहता है एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं स्टफ और डेटा दैट वाज नेवर रिप्रेजेंटेड इन दैट वन कावर्स ऑफ अ डिग्री राइट और वो नहीं आ रहा था सामने बट एवरी वन ओके विद गुजारा कर रहे थे दैट्स हाउ आर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड मोस्टली गुजारा कर रहे हैं ऑन अ प्री डेटेड सिस्टम So what happens is कि अगर आपने डिसीजन लेना है ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी किस्म का अपने बंदे के बारे में उनको डेटा चाहिए पहले ये होता था कि आपके लेफ्ट साइड पे जो आ रहे हैं ना ये बड़े वाले पत्थर ये काफी होते थे ये बड़े वाले पत्थर जो हैं आपकी डिग्रीज हैं आपने मास्टर्स किया आपने बैचलर्स किया आपने जो भी किया है तो आप इसको ग्लास में डाल देते थे रिसेंटली क्योंकि हमने प्रोग्रेस की है क्योंकि हम आगे बढ़े हैं क्योंकि हमें और ज्यादा डिटेल में समझ आई है काम मुख्तलिफ हो गया है बढ़ गया है सो वट वी अंडरस्टैंड इज कि यार ये जो खाली जगह है ना इसको भी पुर करना है इसके अंदर ये छोटे छोटे पेबल्स थ्रो करने एंड आजकल जो लीडिंग टेक गुरुज हैं और दुनिया के अंदर जो लीड कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि स्किल बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स पे काम किया जाए स्किल बेस्ड एम्प्लॉय होना चाहिए हम लोगों को हायरिंग स्किल बेस्ड करनी है डिग्री को छोड़ें यार उसको बाद में देखते हैं इस बात का बताएं कि वो बंदा जो है फॉर एग्जाम्पल देर दिस पर्सन आई वॉज रियली कूल टू सी उन्होंने क्या किया कि यार वो अपने इंटरव्यू के अंदर ना सामने वाले बंदे को रूबिक्स क्यूब देखा हुआ आपने वो जो स्क्वायर होता है उसको घुमाना होता है वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व कराता Who uh, there was a person who did it in record time in front of it, and he was like, "Yeah, I want to hire you." Why? Because that small that small little thing, that was the Rubik's cube, was an experience, right? It's something that person has put effort into. उसने उसके ऊपर time लगाया. इसका मतलब है वो मेहनत कर सकता है, वो concentrate कर सकता है, वो pattern recognition कर सकता है. उसने उस Rubik's cube के अंदर से बहुत सारा data extract किया. हमारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो हम थ्रू आउट लाइफ करते हैं दे होल्ड वैल्यू देर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वी गो ऑन द स्ट्रीट एंड डू एवरी डे चाहे वो मैंने अपने बाप के साथ निगोशिएशन करनी हो मैंने अपनी माँ को शादी के लिए मनाना हो अपनी उनकी नहीं बट <laughs> uh, मैंने अगर अपने बहन भाइयों के साथ टीवी के रिमोट के लिए निगोशिएट करना हो मैंने बाहर निकल के दुकानदार के साथ निगोशिएट करना है मैंने बिजनेस शुरू करना है मैंने उसके लिए कोई काम करना है हाउ डू आई मैनेज पीपल All these small experiences gather up and make me who I am, right? इनका कोई हिसाब नहीं इनको चेक नहीं करना इनको कोई हिसाब में लेके नहीं आ रहा डेटा पे कि यार ये लिखे में इसने क्या सीखा है क्या एक्सपीरियंस किया है क्या नहीं किया एंड किस तरीके से मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं लोग राइट इन दैट सेंस वेन वी टॉक अबाउट दिस प्रोसेस आई जस्ट नीड टू चेक द टाइम सो जब हम एक्सपीरियंसेस गैदर करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं किसी भी कंपनी के पास तो वो इन चीजों का हिसाब नहीं रख रही Now the problem is that कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मसले मसाइल हैं और कुछ जो है उस एम्प्लॉय के मसले मसाइल हैं अब ऑर्गेनाइजेशन के क्या मसले मसाइल है ऑर्गेनाइजेशन कहती है यार बंदा तो डिग्री में आवाज तो बड़ा कमाल था अंदर आके बिल्कुल तो फारिग है ओके okay, ठीक है द पर्सन वेन वी गो टू दैट पर्सन एज कंसल्टेंट एंड आस्ट एम कि यार आपको क्या इशू है आप क्यों डिस्कम्फर्ट में है क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उसके मसले मसाइल फर्क है वो कह रहे हैं यार मुझे क्लैरिटी ऑफ पाथ नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ कौन सा डिसीजन लूँ कौन सी वर्कशॉप लूँ किस जगह पे जाऊँ बॉस कह देता है कि निगोशिएशन में जाके बैठ जाऊँ मैं उधर जाके बैठ जाता हूँ बॉस कहता है उधर जाके बैठ जाऊँ मैं उधर जाके बैठ जाता हूँ एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग आई डोंट फील लाइक देर इज मच कंट्रोल ओवर माई ओन लर्निंग पैटर्न आई डोंट फील लाइक देर इज मच कंट्रोल एंड आई कॉन्ट शो केस द लिटल थिंग्स दैर आई डू जो छोटी छोटी चीजें मैं करता हूँ दिन के अंदर उनकी विजिबिलिटी नहीं है इंसान के लिए सो ऑर्गेनाइजेशन भ
the future is here man uh, digital hai hamare paas there are ways all over the globe and aaj jiske bare mein main aapke sath baat kar raha hu this has been introduced about 9 to 10 years ago internationally and i haven't seen this still being implemented in our schools or in our universities or in our organizations and that's what i'm talking about is micro credentials the chote wale patthar that fill the gap uska hisab kitab rakhna wo kaise hoga so when we talk about this uh hum logo ko ye samajh aayi uh wait before i move forward ek aur cheez main zarur aap logo se discuss karna chahunga ki yaar ye na value set ki baat hoti hai ki aap apne employees ko ya apne samne wale insaan ko kitna janna chahte hain it's not a decision of ki nahi mere paas time nahi hai main kar nahi pa raha no agar aapko ek generic broad stroke image hai apne samne wale insaan ke bare mein to aapki relationship bhi utni hi generic ho आप उसके मसले मसाइल अगर नहीं समझेंगे तो आप उसको उतनी ही जेनेरिक बातें करेंगे और आप उसी को रफ स्केच में तो वही कहते थे इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री वो वाला आर्गुमेंट यहां पे अप्लाई हो जाता इन दैट सेंस इट्स बेटर देयर इज अ वैल्यू सेट अराउंड इट कि यार मैं इंसान सामने वाले को जानूं चाहे मेरी वो बेगम है चाहे मेरे वो वालिद साहब हैं चाहे वो मेरा दोस्त है चाहे वो मेरा एम्प्लॉई है चाहे मैं किसी का एम्प्लॉई हूं मैंने अपने बॉस को समझना है मैंने अपने एम्प्लॉइज को समझना है और जितना मैं अच्छे तरीके से अपने सामने वाले लोगों को समझ पाऊंगा उतना ही बेहतर मैं परफॉर्म कर पाऊंगा On, on, on relationships के अंदर at least. So in that sense, uh, जब आप किसी organization में जाते हैं तो it becomes the responsibility of the leadership कि यार वो अपने लोगों का ख्याल रखे और उनको समझे कि उनके क्या मसले मसाइल हैं और वो किस तरीके से चलना चाहेंगे या नहीं चलना चाहेंगे And जितनी ज्यादा detail होगी उतनी बेहतर decision making होगी as we've discussed पहले से कि अगर आपने progress करनी है आपने मुश्किल डिसीजन लेने आपने डिसीजन कैसे लेने हैं डेटा की बेसिस पे डेटा गैदरिंग कैसे होगी नाउ दैट्स द पॉइंट दैट वी वॉन्ट गेट टू बट एक और चीज मॉडर्न टाइम्स मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडर्न एम्प्लॉय अब वो पुराने वाला ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला टाइम थोड़ा सा पास हो गया प्रोडक्ट बेस्ड चीजें कम हो रही है लोगों को अब कंप्यूटर पे डिजिटल पे उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उन्होंने चीजें बिल्ड करनी है उन्होंने एरियाज फॉर एग्जांपल पहले ना पुराने जमाने में मार्केट प्लेसेस होती थी ना वो वेनिस थी एक टाइम में फिर एक टाइम पे बगदाद था इस तरह का हब एक टाइम पे मक्का था फर्क फर्क जगहों पर मार्केट प्लेस के हब थे सेंटर्स थे जहाँ पे लोग फर्क फर्क जगहों से बिजनेस करने आते थे जमा होते थे क्यों आते थे बिकॉज वो जगह आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती थी वो आपको कुछ रूल्स प्रोवाइड करती थी वो कहते थे यार सेलर के साथ जाती नहीं होगी बायर के साथ जाती नहीं होगी आपके आपके टैक्सेस आपका हक आपको मिल जाएगा सेफ्टी आपको प्रोवाइड की जाएगी तो लोग उधर आके ट्रेड करते थे उधर आके बिजनेस करते थे अब इस तरह की जगह रिक्वायर्ड ना हो शायद फ्यूचर वी माइट वॉन्ट पीपल है नहीं नहीं मुझे फिजिकली पसंद है चीजें यू कैन कीप दैट इट्स ओके बट डिजिटल स्पेस के अंदर अब बिजनेस हो रहा है बिकॉज दैट्स द लोकेशन दैट्स बिन प्रोवाइडेड फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल अदर सॉर्ट कि यार आप उधर बिजनेस करें क्योंकि वो एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है यार पेमेंट भी मिल जाएगी आपको ये भी हो जाएगा ओ एल एक्स टाइप स्पेसिस सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडर्न वर्कर के लिए जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं या जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो पहले की तरह नहीं है एंड अगर वो बदल रही हैं तो इसका मतलब है कि हमें भी बदलना है वन लास्ट इश्यू बिफोर आई एक्चुअली टेल यू अबाउट द माइक्रो प्रोडेंशियल फंक्शनैलिटी एक बात याद रखें दस साल से तो मैं देख रहा हूँ उससे पहले मैंने अपने बालद साहब के साथ भी यही एक्सपीरियंस किया और मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी यही एक्सपीरियंस किया जब फोर्स्ड हो एजुकेशन जब आपको कहा जा रहा हो कि आपने ये काम करना है और इंजीनियर बन जाओ अच्छा डॉक्टर बन जाओ अच्छा बैचलर्स कर लो जब किसी दोस्त ने कहा और मैं बूढ़े पैसे जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए तब आपका दिल चाह रहा हो दैट्स अ प्रिस्क्रिप्टिव पैथ वे इट्स इट्स नॉट योर चॉइस इट वॉन्ट बी फॉर एवर आज के जमाने में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में मॉडर्न एम्प्लॉज को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने की जरूरत है उनको कहीं पे पॉज नहीं करना उनके साथ अगर जबरदस्ती उनको सिखाया जाएगा वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे और वो कहीं ना कहीं यूजलेस एम्प्लॉय बन जाएंगे अगर आपने वाकई ही अपने एम्प्लॉय से आउटपुट लेनी है उनसे बेहतर काम कराना है और आप चाहते हैं कि वो राजी रहे और खुद लीड करें उन्हें लीडर बन जाओ लीडर बन जाओ तुम सारे हैंड ओवर द चॉइस टू दैम गिव दैम क्लैरिटी गिव दैम चॉइस के यार तुमने कौन सी चीज कब सीखनी है और किस तरह सीखनी है तुम इसको जमा कैसे करोगे अगर तुम फॉर एग्जाम्पल निगोशिएशन सीखते हो तो इट्स निगोशिएशन इज जस्ट नॉट अ स्टैंड लोन स्किल इट विल बी यूज इन द सेलिंग पार्ट इट विल बी यूज इन द जॉब अक्वायरिंग पार्ट इट विल बी अबाउट हेड हंटिंग इट विल बी अबाउट एनी अदर फैक्टर इज वा अगर उसको ये चॉइस मिले कि उसने कौन कौन से पाथवे सिलेक्ट करने हैं अपने लिए एंड वो स्टैक कैसे होते हैं वो जमा कैसे होते हैं इफ वी कैन क्लैरिफाई दिस प्रोस्पेक्ट फॉर दैम वो एक कागज डिग्री वाला काफी नहीं है एंड फॉर दैट इट इज नेसेसरी दैट वी डिजाइन पैथवेज फॉर आवर पीपल 
सो वट हैपन्स इज नाउ ओवर हेयर ये पैथवेज वाला प्रोस्पेक्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है थोड़ा सा दिस जस्ट गिविंग यू ट्रायल फंक्शनैलिटी टू इट बेसिकली क्या होता है वो आपने टेम्पल रन खेली भी है कभी अगर आपने टेम्पल रन खेली भी है ना सो वट हैपन्स इज के गेम के अंदर ये देर इज स्टार्ट स्क्रीन ओके स्टार्ट दबाया उसके बाद वो कहता है यार कैरेक्टर सिलेक्ट करें ओके ओके कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया उसके बाद वो कहता है यार कैरेक्टर की कोई सुपर पावर सिलेक्ट कर लें अच्छा इसके कॉइन्स एक्स्ट्रा हो जाएं इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट लग जाए ठीक है आपने वो भी सिलेक्ट कर लिया कैरेक्टर तैयार हो गया फिर वो कहता है वर्ल्ड सिलेक्ट कर अच्छा आइस वर्ल्ड में जाना है टेम्पल वर्ल्ड में जाना है कौन से वाले वर्ल्ड आप वर्ल्ड सिलेक्ट करते हैं फिर वो कहते हैं आप स्टेज वन है आपके पास वन यू कम्प्लीट दीज टेन स्टेजेस Then you'll go back to the main screen and फिर अगला वर्ल्ड ओपन होगा फिर उसमें दस स्टेजेस होंगी फिर अगला वर्ल्ड ओपन होगा एंड दैट्स हाउ द गेम रन राइट फिर आप उस स्टेज वन पे क्लिक करते हैं और आप गेम खेलना शुरू करते हैं द गेम इन इट सेल्फ उसको हटा दें नॉट द गेम एवरी थिंग अराउंड द गेम द सिलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड क्रिएटिंग द कैरेक्टर सिलेक्टिंग द पावर ऑप्स दैट्स वॉट गेमिफिकेशन इज एंड दैट्स वॉट द पॉथवेज आर बेस्ड ऑन इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ गेमिफिकेशन के यार गेम के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही होती है तो आपको एक्जैक्टली exactly पता होता है इसकी पावर कितनी है इसकी हेल्थ कितनी है इसकी स्पीड कितनी है इसके कपड़े कौन से रखने हैं इसके बाल कौन से रखने हैं आप यही क्लैरिटी ऑफ चॉइसिस इन सिलेक्शन ऑफ डेटा रेलिवेंट डेटा अगर आप दे देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर अपने एम्प्लॉयज को सो इट डज मेक अ डिफरेंस येस आई लाइक यू टू शेयर द प्रेजेंटेशन साथ साथ दैट बी कूल एज वेल सो इन दैट सेंस गेम्स के अंदर जो इन इट सेल्फ गेम होती है इसमें कैरेक्टर भाग रहा होता है उसको आप साइड पे रख सकते हैं एवरीथिंग अराउंड दैट गेम दैट इज व्हाट गेमिफिकेशन इज दैट इज व्हाट द पाथवे इज We have to set out these clear instructions. कि यार तुम ये negotiation की skill सीखोगे ना तो मैं इसके against इतना value points मिलेंगे तुम्हारी किसी भी चीज के लिए. Maybe you get a hundred coins. Maybe you get a hundred telco points. Maybe you get like cement points. So whatever organization you're from, and you give them a point structure to it, जिसके against वो values और वो कोई ना कोई चीज खरीद सकते हैं उसके against. So for example, अगर आपने उसको कहा कि यार negotiation करनी है तो वो computer पे नहीं सीखेगा. You give him a real life target for that. Yeah, buy job or ye cheese kar kya? When he takes pictures, he does. Yeah, ye maine kam kar liya hai. Usko verify kar diya hai. He puts that information in, and then what he does, he can move on to the next phase. Yeah, yar acha ab agla skill ye ho gaya, unlock ho gaya. Now I can do the next phase of negotiation, and eventually you get to the bigger point where you get the big badge. Now that's what the second phase is. सबसे पहला फेज है पाथवेज क्लियर करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने लोगों के लिए कि स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर तुम्हारे लिए क्या है और ये पाथवे जा के दर रहा है ये स्टैकअप कैसे होगा ये कलेक्ट कैसे होगा यहां पे सिर्फ इस्तेमाल नहीं होना है किसी और जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है फॉर एनी अदर पोजिशन इज वेल एंड ऑल्सो कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इस बंदे ने कैसा परफॉर्म किया डिड यू डू वेल ऑन द क्विजेस डिड यू डू वेल विद नेगोशिएशन प्रैक्टिस दैट वाज टोल्ड टू हिम डिड ही डू द टीम कोहिजन वाला काम जूम के अकाउंट में जो उसने मीटिंग करनी थी डिड ही पुट इन द राइट आर्टिकल डिड ही रिसर्च द राइट थिंग डिड ही डू अ गुड कोर्स ऑन कोर्सेरा और लिंक्डइन एवरीथिंग कैन बी लिंक्ड टू दिस प्रोस्पेक्ट वेयर द पाथवेज कैन कीप टेलिंग यू के स्टेप बाय स्टेप ये बंदा कहां मूव कर रहा है कहां इसको आप देख सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स कैन लुक एट इट लीडरशिप कैन लुक एट इट सी स्वीट एवरी वन अंडरस्टैंड कि अच्छा यार ये क्या हो रहा है एंड द पर्सन दम सेल्स गेट्स टू सी इज वॉ कि यार ये कहाँ जा रहा हूँ मैं और बाकी लोग किधर हैं देर इज अ लीडर बोर्ड अटैच टू इट जिस तरह नहीं होता गेम्स के अंदर कि यार आप नंबर वन पे हैं ग्लोबली और समथिंग मेरे ससुर हैं इंटरेस्टिंगली इनफ उनका वो वॉकिंग का कोई ना कोई कंपटीशन चलता रहता है ही ऑन एन एंड उसके अंदर ही सो इंगेज विद लीडरशिप बोर्ड कि मैं ना उस वाले मुल्क से हमारा हमारी टीम ऊपर है और हमने उसको रिप्रेजेंट किया है और हमें बैज मिला है और हमें इस तरह का गोल्ड कॉइन मिला है उसके अगेंस्ट लाइक वाओ मैन एट द सेम टाइम ही इज हेल्थी एज वेल वो अपना ध्यान रख रहे हैं बिकॉज ही सेल्फ मोटिवेटेड ही सीज के इसका फायदा क्या है इसका नुकसान क्या है राधर देन जस्ट करेंगे कागज एंड नॉट बींग रिकोगनाइज फॉर इट बिकॉज अ बैच दैट यू गेट आफ्टर कंप्लीटिंग द पाथवे इज बेसिकली सर्टिफिकेट बट इट्स एन ऑनलाइन सर्टिफिकेट सो वट हैपन इज कि वेन एवर यू कंप्लीट अ पाथवे आपने दस चीजें कंप्लीट की नेगोशिएशन किंग बनने के लिए बैच होगा नेगोशिएशन किंग का एंड दिस वाज अ कॉन्सेप्ट दैट वाज ब्रॉट इन फ्रॉम द आर्मी फंक्शनैलिटी वेदर ठक 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 टैग्स लगा देते थे और वो बॉय स्काउट्स होते थे उनको देते थे कि आपने आग लगाई जबरदस्त बैच मिल गया आपको ये बैच मिल गया एंड दैट्स हाउ दे गॉट इनटू द जोन के अच्छा यार ये भी आता है मुझे ये भी आता है और जिसके सैश पे ज्यादा बैचेस होंगे उसको लीडरशिप प्रोवाइड की जाएगी रादर देन उनको काम दिया जाए जो 
बॉस के सामने अ बॉस मैं तो ऐसे हूं और मैं तो ये भी कर सकता हूं और देखें एंड वो पानी कॉफी के वक्त ना वो सेंट्रल स्पेस में खड़े होके अ जनी ओ आई नो एवरीवन ज्यादातर इट्स द एक्सट्रोवर्ट्स दैट गेट पिच्ड फॉर सच स्टफ इट्स फाइनली टाइम टू लिसन टू द इंट्रोवर्ट्स ऑन दिस एज वेल सो इन दैट सेंस व्हेन यू गेट अ बैच नाउ दिस बैच इज एन इलेक्ट्रॉनिक चिप काइंड ऑफ थिंग ये आपके किसी भी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल पे फिट इन हो सकता है आपने लिंक्डइन पे शोकेस करना है आपने अपनी ईमेल में शेयर करना है आपने अपनी किसी और अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन को किसी को दिखाना है यू गेट अ बैज व्हिच हैज अ टैग ऑफ से नेगोशिएशन किंग इट्स अ टैग इट्स लाइक इट्स लाइक अ स्मॉल जिस तरह का गोल्ड मेडल नहीं होता इट कैन बी डिजाइन टू डू एनीथिंग व्हेन एवर अ पर्सन ऑन लिंक्डइन वांट्स टू क्लिक ऑन इट एकदम से खुल जाएगा कि यार ये इसने पाथवे कंप्लीट किया था टू अचीव दिस बैच इसने ये दस चीजें की हैं जिसकी वजह से इसको ये बैच मिला हुआ है इट्स पोर्टेबल इट कैन बी शिफ्टेड एवरीवेयर वो मुझे उधर से वो नहीं मिला रेफरेंस लेटर नहीं मिला मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सही तरह कागज नहीं दिया मेरा वहां पे रिकमेंडेशन नहीं हुई इट्स थिंग ऑफ द पैस्ट लेट गो दैट Get a badge. The organizations will get behind this. Everyone, most of the organizations abroad are already doing this. This is something that our local school systems and our education structures and organizations need to buy into. कि यार हम हिसाब रख सकें यार वो जो मसला रहता था ना organizations को कि यार HR justify कैसे करेगी इस training को इस cost को लगाने की और return on training investment का क्या होगा? It's right here. You can tell step by step, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है. And once you get a badge, uh, you can take it anywhere. It's open. It's transferable. उसको आपने, for example, अगर एक organization है ABC. I don't want to take any names. So ABC organization कहती है कि यार हमने इस बंदे को ये badge दे दिया है. अब वो badge जो है उस company को छोड़ने के बाद भी वो जब कहीं और जाएगा वो उनको badge दिखाएगा और कहेगा यार उस organization ने मुझे recognize किया है कि मुझे ये skill आती है. जैसा यूनिवर्सिटीज आपको डिग्रीज देती थी उसी तरह आप ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको रिकमेंडेशंस देंगी साथ के साथ पाथवे से एम्प्लॉय को सुकून रहेगा कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ और बैच से उसकी फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी आज के अनसर्टेन टाइम्स में कोविड के टाइम्स में जब ऑर्गेनाइजेशन में सख्त दर फैला होता है नौकरी ना चली जाएगी मसला ना हो जाए वो ना हो जाए क्या बनेगा वो मेरी नौकरी ले लेगा इट्स टाइम दैट वी ब्रिंग द डेटा इन फ्रंट it's time that we make it tangible it's time that we start utilizing it in the best manner so that we can remove these political bad uh, emotion issues jo har waqt organization mein chalte rehte hain ki mera zyadati ho gayi unhone ye nahi kiya unko hamare maslon ka pata nahi hai usko kaam ki nahi samajh aati these are things of the past it's time that we step into the future and that can be done through this badges perspective as i said it's already a certificate now और स्कूल क्रेडेंशियल्स आपके साथ डिस्कस हो चुका हुआ है कि ये बड़े वाले पत्थर होते थे नाउ इट्स अबाउट द न्यू स्कूल क्रेडेंशियल्स इट्स अबाउट पुटिंग द छोटे वाले रॉक्स इन एंड क्रिएटिंग दैट सिस्टम विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो जो डिबेट है कि यार क्या बनेगा कहां जाएंगे कैसे जाएंगे डन विद दैट अनसर्टेनिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट एट लीस्ट तभी बन सकता है वरना कैसे चलेगा सो इन दैट सेंस आप ये रखना है कि एम्प्लॉई को इसके क्या-क्या फवायदे हैं एम्प्लॉय के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीम बनने के लिए उसको बेहतर हो जाएगा ऑनलाइन लर्निंग आपको डेटा मिल भी रहा है आप देख भी सकते हैं ऑफ़ कोर्स इट्स अ मल्टी प्लेटफॉर्म सिस्टम इफ यू क्रिएट दीज पैथवेज एंड यू डू दीज बैजेस सम ऑफ द लर्निंग इज ऑनलाइन सम ऑफ द लर्निंग इज इन असल फिजिकल स्पेस एंड वीव क्रिएटेड दीज एक्टिविटीज फॉर पीपल टू गेज एंड वी डू कल्चरल असेसमेंट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के आपके हिसाब से कौन सी एक्टिविटीज प्लेस होनी चाहिए ताकि स्किल को गेज किया जा सके क्योंकि सबकी कॉम्पिटेंसीज फर्क है सबके लिए वैल्यू सेट्स फर्क है एंड इट जस्ट टेक्स अल टाइम ताकि ये नया प्रोसेस प्लेस इन किया जा सके जॉब के लिए आप उसको ट्रेन भी कर लें उसको आप ऑनलाइन स्टाफ इसी के ऊपर सिखा दें उसके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज खोलें और सिर्फ अपने दफ्तर के लिए ना उसको बताएं यार ये करोगे तो तुम्हें दफ्तर में फायदा देगा उसके लिए ऐसे स्किल और पैथवेज बनाएं ताकि वो कहे हाँ यार मैंने ये वाला भी कोर्स किया मुझे ये स्किल आता है वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न समथिंग आई रिसेंटली लर्न वॉज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इज जब आप पीछे मुड़ के देखो और कहो ये चीज मैंने सीख ली है तो वो जो फन फैक्टर के अंदर शुगल ही में छोटी छोटी एक्टिविटीज कॉइंस मिल रहे हैं बोनसेस मिल रहे हैं शॉप के अंदर जाके वो उसके अगेंस्ट कोई गिफ्ट्स ले सकते हैं साथ ही साथ दे गेट द बैज इवेंचुअली एंड दे गो ओए डिड आई रियली लर्न नेगोशिएशन डिड आई रियली लर्न कम्युनिकेशन डिड आई रियली लर्न हाउ टू सेल डिड आई रियली लर्न द मार्केटिंग बेसिक्स डू आई एम आई रियली अ सोशल मीडिया निंजा एम आई रियली गुड एट दिस and they look back and they see acha ha ye bhi kiya tha maine ye bhi kiya tha and finally they can connect the dots and being lost is of the past for them in that sense 
these credentials of course is my favorite part and i will tell that uh, we talk to the introverts now it's time it's not about the extroverts anymore ke wo chai coffee ke upar jo baat cheet zyada kar raha hai jo boss ke samne shoki zyada maar raha hai none of that we create a dashboard there's a dashboard that's created you just put in the name of the person and you know ki yaar isne kitni activities kar li hai isne kya kya kaam kiya hai and in comparison to this other person jisne isse zyada cheeze ki hain to how do these two compare how do these three compare we put in algorithms to see ki yaar iski kaun si skill ko gauge karna hai kaun si ko nahi karna taaki aap comparisons kar sake aur better teams bana sake so that you can select the right person for the right job rather than going ke ha ajmal aajkal mehnat kar raha hai usko dal dete hain start doing that get the right person for the right job and put get yourself out of this misery of making these tough decisions for everyone and looking around in that factor it really is time to set into the future it really will help now agar individual ko fayda hai uski clarity ho rahi hai uski personal development ho rahi hai uski future employability badh rahi hai to organization ko kya fayda hai when it starts off you need to understand it starts from the bottom नीचे आप देख रहे हो बॉब जोन्स के पास जब वो शुरू करता है क्रेडेंशियल्स लेना और चीजें जमा करना तो उसके पास इंफॉर्मेशन छोटे छोटे बैजेस जमा होने शुरू होते हैं जो रैंडम होते हैं कि वो ये वाला इसने छोटा सा क्रेडेंशियल पूरा कर लिया वाला पाथवे में ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया शुरू में इट सीन्स रैंडम सडनली दर्गेनाइजेशन कम्स इन पुट्स इन एनाजम एंड इट गिवस इट अ सेट कि यार देखो स्टेप टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये ये बैजेस वैल्यू ऐड करते हैं लीडरशिप पाथवे के लिए ये ये बैजेस वैल्यू ऐड करते हैं दे पुट अ सिस्टम टू इट एंड द पर्सन गोस अच्छा ये जो मैंने छोटी छोटी स्किल सीखी थी दे कैन बी प्लेस्ड इनटू अ मोर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस एंड नाउ आई नो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना एंड मूव्स टू द आखिरी पार्ट कि यार अच्छा इस बंदे के पास ये वाले बैजेस हैं इस बंदे ने ये ये पाथवेस पूरे किए हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंपनी तो अब इसको मैंने बेहतर टीम बनानी है अगर तो मुझे वर्सिटिलिटी चाहिए मुझे डाइवर्सिटी चाहिए मुझे सारे नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट एक जगह पे नहीं डालने मुझे सारे कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एक जगह पे नहीं डालने मुझे फर्क फर्क लोगों को फर्क टीम ताकि एक बेहतर बनानी है सो इन दैट सेंस इट्स द बैजेस दैट एक्चुअली क्रिएट दिस कल्चर ऑफ क्लैरिटी कि आपने कितना काम किया और उसको कितना शो किया इट रियली इज अ थिंग ऑफ द पास कि आप अपने लोगों से कहते रहें कि नेकी करो और ढोल भी पीटो नेकी करो और ढोल भी पीटो इट्स द ऑर्गेनाइजेशन इट्स द कलेक्टिव सपोर्ट कि आपने काम किस तरीके से होता है फॉर एग्जाम्पल हमें सिखाया गया था कि यार बेसिकली अगर आपने अपने टीम मेंबर को सेल करना है ना तो आपने उसको बेचना नहीं होता पर से आपने उसको साथ भी नहीं लाना आपने दो तीन मीटिंग्स पहले जाके कहना होता है यार मेरे पास एक बंदा है वो आपका बेहतरीन काम कर देगा आप फिक्र नहीं करें इज गोन बी ऑसम एट इट this me saying it for a team member is a billion times better than the team member coming in and saying it themselves ke mera 20 saal ka experience hai 30 saal ka experience hai collective ki support chahiye hoti hai individual ko taki wo grow kar sake taki uske bare mein trust develop ho sake market ke andar collectives ko organizations ko ye responsibility lene ka time aa gaya hamare schools ke andar हमारे जो डिटेलिंग फंक्शन है जितनी डिटेल पे हम चलते आए हैं उसको एक और स्टेप ऊपर लेके जाने का वक्त आ गया हुआ है दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एग्जैक्टली न्यू दिस कॉन्सेप्ट इज प्री ओल्ड इट्स बेस्ड ऑन द गेमिफिकेशन फंक्शनैलिटी इज जस्ट अबाउट चेंजिंग इट अराउंड एंड मेकिंग इट लोकलाइज टू आर पाकिस्तानी मार्केट एंड अदर मार्केट ऑफ सिमिलर नेचर क्योंकि सारी एक ही जगह पे वही चीज हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग के हमने आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है uh i see people uh, within the hr organizations which are different clients in se mulaqat karte hain unko buzzwords mil rahe hote hain kahin na kahin se ki udhar ye ho raha hai udhar ye ho raha hai boss ne wahan pe conference attend ki thi aur unhone kaha hai ki ye cheez laga do we need to be done with that it's about customizing our cultures and making it a better place chahe wo choti organization hai chahe wo badi organization hai logon ko recognize karna logon ko izzat dena logon ki mehnat ka batana ki ha ye kaam tumne kiya hai aur uske against gifts dena तो फॉर एग्जांपल इज द फन वे ऑफ डूइंग द गेमिफाइड वर्जन ऑफ दिस इज कि आपने पाथवे बनाया पाथवे के अंदर उन्होंने कोई एक्टिविटी कंप्लीट की उसके अगेंस्ट आपने उसको 100 गोल्ड कॉइंस दी फिर ही कैन गो टू अ शॉप अ वर्चुअल शॉप व्हिच इज क्रिएटेड बाय यू गाइस और आपकी एडमिन डिपार्टमेंट उसको मैनेज कर रहा एंड उसके अंदर ही कैन गेट मे बी अ यूएसपी फॉर 30 कॉइंस मे बी ही कैन गेट अ डिनर विद द सीईओ फॉर 200 कॉइंस इट्स अबाउट रिकॉग्नाइजिंग एंड गिविंग देम स्मॉल रिटर्न गिफ्ट्स it's not a carrot and stick approach as many would stay logon ko lagta hai carrot and stick approach hoti hai it's about recognition aap gift na dein aap service dein thank you kare usko ikhlaq se uska fayda de dein taaki usko ye to pata ho ki yaar acha ye is tarike se cheeze meri pehchani ja rahi hain aur samjhi ja rahi hain and i'm not alone at this whole prospect boys and girls if 
there is a time to be in the future i believe these over times have forced us ke hum logon ke haath mein unko choice place in karna shuru kare aur unko future ke liye taiyar kare kyunki jab log khud zimmedari leke learning karte hain jab wo khud apne hisab se kaam karna shuru karte hain to it always leads to better results although slaves did come up with better results when you talk about pyramid and great wall of china unko maar maar ke karwaya tha to zyada bada kaam hua tha hum keh rahe hain ki izzat aur pyar se recognize kar le to usse bhi behtari ho jayega uh, just a thought for you guys to think about uh, one thing that you also need should think about or understand for these prospects or these things that we're talking about right now is that it's it's not a new concept ki yaar aap iske sath experiment kar le there are various organizations who have done this in the past who are utilizing it there are case studies everywhere and it's about applying it now it's about utilizing it bahut sari e learning ke jo structures hain jo istemal ho rahe hain organizations ke andar they're using different learning platforms there are a lot of issues people don't want to engage in a language that they're not friendly with they don't want to talk to a person jiske bare mein unko itni jaan pehchan nahi ho logon ko apne logon se seekhne ka dil nahi chahta to pray logon ke bare mein to izzat badi build karna mushkil ho jati we've had so many cases ki yaar unne humne unse kaha tha ki e learning ka course kar le ye wala unhone play ka button dabaya aur wo uth ke chale gaye uske liye ab hum raste bana rahe hain ki nahi kisi tarike se video pause ho jaye jab minimize ho jab unke camera ke samne se banda hate na to video khud stop ho jaye aur unko error message aa jaye that's just strict checking and methodology dande ke zor pe unse kaam karate rahe jab tak danda karte rahenge wo chalte rahenge jis din aap fault ho gaye aap hat gaye ya kahin chale gaye to it's going to stop is that the culture we want to stay with is that what we want to do it's about creating clear instructions clear pathways and a clear gift function or as you would say a reward function for your employees ki yaar ye kaam karoge ye fayda hoga aur is tarike se milega now that is for the employee for the organization imagine as a boss हम सारा वक्त यही बुराइयां सुनते रहते हैं कि मेरा बॉस मुझे जानता नहीं है उसको मेरा मेरी वाली जुबान नहीं पसंद या मेरा बोलने का तरीका या मेरी पतलून उसको बहुत टाइट लगती है या उसको मेरा हेयर स्टाइल नहीं पसंद हम इसी तरह की बातें सुनते रहते हैं कि बॉस तो मेरी सुनता ही नहीं है उसको तो वो लोग पसंद है उसको वो वाली लड़की ज्यादा पसंद है उसको वो वाला लड़का ज्यादा फेवरेट है वो उसको जानता है इसी तरह की बातें चलती रहती है बॉसेस को कितना बुरा लगता होगा Isn't it long enough के बॉसेस इसी तरह की गेबतों में से गुजरते जा रहे हैं और उनको रातों की नींद नहीं आती होगी पता नहीं उनके ख्वाब में भी ऐसी चीजें आती होंगी कि कौन मेरे बारे में बुराई कर रहा है बैठ के एंड दिस इज समथिंग सो इमेजिन इफ यू कैन मेक दैट मोर कॉन्क्रीट इफ यू कैन पुर इन फ्रंट ऑफ योर एम्प्लॉज के यार ये काम तुमने इस तरीके से किया था और ये चीज इस तरीके से लोगों के साथ कंपेरिजन में आ रही है हाउ डू यू प्रोग्रेस विथ better teams better output more clarity a return on training investments uh, data is the future we already know that now it's time to create relevant data it's about putting that time and effort in so that we can create that space where people can do better boy and girls if you believe that this is one of the pathways that should be going for if you believe ke isna ka kaam interesting hai aur hona chahiye within your organization please do come up Uh, email us at this. Come to our website. Uh, contact us on our cell phones. Our offices are in Istanbul, Lahore, and Karachi. Whenever you can, uh, it should be a pleasure to see this digitized movement in Pakistan move forward. Because uh, one of the things that I've realized in this COVID time specifically is that most of the people are waiting. Ki yar. किसी तरीके से चीजें पुराने तरीकों पे चली जाएं. किसी तरीके से वापस जिस तरीके से हो रहा था ना उसी तरीके से हो जाए. I wish that too from inside, but to ask के वापस दिन चले जाए और वैसे हो जाए जैसे थे seems like the mindset of people who we don't know about anymore, जिनका grandeur नहीं था history के अंदर जिनका इतना बड़ा नाम नहीं था लोग वही आगे बढ़े जिन्होंने accept किया change को जिन्होंने change किया चीजों को जिन्होंने बेहतरी की तरफ move कराया चीजों को and i think that's one of the best ways to move forward and leave a mark in this world if there is any way to move forward in this world i believe it is to add value and move apne aane wale kal ko guzre hue kal se behtar banana hai rather than piche ki taraf jana shuru kar de so try that contact us hit us in thank you so much uh, i'm really grateful thank you for joining me if you took out some time if there are any questions i'm right here agar koi sawalat hote hain main kuch der wait karta hu any for any questions or anything that you can pop in to the chat agar nahi hai to mujhe ijazat denge lekin i'm here for to the next 2 3 minutes
Fawad Bay, are you there with me? Yes, Walid Bay, I'm here. Oh, How are you? Mujhe, mujhe tha, ke main laga uh, Fawad, I just want to find out, are there any questions? Are there any things that we would like to hear about? Mujhe lag hai, ya to kuch samaj nahi aaya, ya sab samaj aage, I'd love to know your thoughts as well. Yeah, we will discuss uh, once the session ends. Um, I've, I'll share your screen, um, Carnelian Wali, for people to contact, to get in touch. Um, yeah. And I'm good, man. I'm done for now. If there's no problem, no issue. If you can share this for a little while, that's good enough. Then I'll take it. Okay, okay, perfect. Makes Thank you sense. so much, Mawad. It's been a pleasure. Thank you so much. Lovely. Thank you, Walid Bhai. Take care. Have a good one. Thank you, everyone. They say when people from low context cultures, such as North American or Western European countries, want to say a hundred things, they end up saying a hundred fifty things because they are explicit in the use of their language. People who come from high context cultures, such as countries They say when people from low context cultures, such as North American or Western European countries, want to say a hundred things, they end up saying a hundred fifty things because they are explicit in the use of their language. People who come from high context cultures, such as countries in the eastern half of the world, including Pakistan, when they want to say a hundred fifty things, they only say fifty and expect you to understand the rest of it because they are implicit in the use of their language. People in low context cultures do not rely or trust relationships when it comes down to business communication. Instead, they trust written or spoken word. For people in high context cultures, relationships are everything. Silence and nonverbal cues could communicate a lot more powerful meaning than spoken words. If you break these rules, you embarrass people, you make them feel disrespected. Ignorance to these cultural do's and don'ts of communication could lead to a lot of negative conflict within a team, even broken business partnerships. My TRG session, Tech Teams with a Global Mindset, is a bit of a wrapping the head around the challenges and skills to work with people who come from different cultural backgrounds, different countries. I am so excited, so looking forward to catch up with you guys on my TRG session, Tech Teams with a Global Mindset, on 12th of August, 3 to 3.45 p.m. Pakistan Standard Time, and 6 to 6.45 a.m. Eastern Standard Time. Catch you there.